第五赛段的比赛将要进行的是复活换位战。什么？综合了芒果 TV 冲浪网和微博冲浪吧姐姐榜单数据，在三十位姐姐中，得票数在前七位暂别舞台的姐姐们，将组成复活挑战的七人团归来。三团大战将会分为两轮，一轮为团战，一轮为一 v 一的个人挑战。个人 PK 的七首曲目，编曲、舞蹈、服装、造型，需由姐姐们自行准备。我但是我们上 C 楼也看，还是比上 C 楼啊？玩那么难啊？不，那个还好啊。我喜欢皮囊，我是那帮皮囊哎，你想选皮囊？复活团中的优胜者将有可能替换这里的姐姐，接棒冲刺总决赛。哎呦，我的天呀！这里面有很多特别强的，他们组成了一个团进来，我认为我们的压力还是蛮大的，我挺怕的。但是怕也没有用啊，只能这样了。就是你该面对，你还得面对，就这么着吧。嗯、哦。好好好，好好好好好小心小心。哦，那阿姨把这个片子。是我现在手真的是空的，所以他会很。你说不要走，不要走。是这边吗？是这边吗？哎呦，哎呀，哎呀。我那天抓到倩姐骨折的这个事情，我都特别懵。哎，哇，这儿钢板，全是钢板。他以后过安检不就挺麻烦的吗？对啊，就就就就过安检就必须叫啊。然后他就说，他就说到时候医院可以给他一个证明，只要他过安检这样子、嗯。对。对对对，先放我旁边啊！好开心啊！你还准备上台、啊？我的出发点呢，就是首先我如果在台上的话，我不希望是拖后腿的；如果是拖后腿的话，我宁愿不要。嗯,嗯如果我的存在必须要是能够给这个团队是能够加分的，那我觉得上去是有意义的。嗯嗯。那这个最快恢复要多久？就是按照我这个速度的话，其实五天就可以出院。就可以自己在家恢复了，伤口完全长好，大概两个星期。无惧年龄就要赢，姐姐都图樊密林。本节目由樊密林独家冠名播出。本节目由与姐姐踏浪前行，开启有机新生活的超级新推关经典赞助播出。乘风破浪站 C 位，买衣服上唯品会。本节目由姐姐们都推荐的唯品会赞助播出。本节目由营养好吸收的全球羊奶销量领军者加倍艾特赞助播出。C 位出道有微云台就稳了。本节目由姐姐同款手机 vivo X 5 0系列赞助播出。下载呱呱龙英语 APP， 二到八岁英语启蒙就上呱呱龙。本节目由乘风破浪勇敢飞玩新出道奥利给的奥利奥赞助播出。看节目用姐姐同款化妆镜，照得更亮，画得更美。加入芒果 TV 会员，每周二中午十二点尊享会员加长版。海外用户可以通过芒果 TV 国际版 App m a n g o TV 同步收看。好，叔叔，我们稳一点看啊。我们都可以吧？嗯，欢迎我们梦晨姐姐回到我们《乘风破浪》姐姐的舞台，开心！能复活回来，我就已经很开心了，因为又可以多一次让我们在舞台上展现自己的机会，展现自己的不同的面貌。不好意思，我刚刚在联系的上倩姐那边的那个。信息了，他就说现在还不方便探视他。如果他方便的时候，我不去看了。现在什么心情、嗯？我真的可想念大家了。就那段时间，就是
，不是淘汰了吗？然后那段时间又遇到梅雨季节，哇，整个人就是好压抑，好崩溃。因为我们失去过，然后再次来到这个舞台，失而复得，所以会更加的珍惜。我觉得我再回来，我的状态都要不一样，所以我今天把刘海切掉了。我好像是里面最艰辛的一个选手，对，太惨了，真的。我的世界已经崩塌，可以哭一会儿吗？我选到这首歌的时候，我就知道我完蛋了，我真的不是。你是没有信心进入到总决赛？我有信心啊！你们都能复活了，还没有信心进入总决赛，搞什么？有一个网友给我留言，我怎么这么想笑啊？他说：“王志小姐姐，你真的是来也匆匆，去也匆匆啊！”来去也匆匆，恨不能相逢。我这个题目选的呀。后来走时候不又说了吗？我用灰太狼的一句话说了：“我一定会回来的哟。”应该对哪个机啊？嗨，我又回来了。哎<笑>，其实我一点都不想哭，真的没什么可哭的。哦哦哦哦！哎呦，这样想想，我是真的没有离开过。小吴回来了。哦<笑>，我们其实有很大的成分来讲，是为爱我们的人、信任我们的人、对我们有期待的人在活，所以我们杀回来了。所以我们杀回来。我回来啦！没有人呢。Hello。为什么没有人？回归仪式节，开心！嗨，欢迎回来！哇！哇！欣姐，哎，你就等你了。哎呀呀！哎呀呀！请姐姐们前来领取任务卡。有任务卡了。哦，这是什么？各位姐姐，为了更好的备战复活挑战赛，复活挑战团需要推选出一名 leader。先毛遂自荐，来想当团长的请举手。三二一，我可以当。嗯，朵姐一个。嗯，没有第二位。我觉得我在女团的知识跟任何队队形啊，还有舞蹈方面，我是完全可以帮助到大家的。我淘汰的前两期，我都一直在当队长。如果真的需要我来当这个队长，我是肯定可以胜任的。嗯，我在其他的地方都当过，但是我没有在这里当过，因为我从小就是当 leader。对于我来讲 ，leader 就是一个服务者。对，我怎么把这一件事情？因为大家都知道，这次是有很多的困难的。我们想要逆袭，是要付出比那两队要加倍的努力。嗯嗯，我是不是可以贡献一点我这么多年的一些经验？啊，好的，来吧，我们一二三指吧，好不好？来，三二一指。好，高票当选，<笑>恭喜朵姐，恭喜我们队长了，队长，谢谢你们信任我。朵姐的那番话其实有打动我了，我感觉朵姐跟上一次完全不一样的感觉，就是她更踊跃于表达自己了。贴心了吧，给我们准备了宵夜。现在吃会不会胖啊？这就是零脂肪的经典有机脱脂奶所做的 m o u s e 就晚上怎么吃也不会胖。哇，好好喝！这个奶香味真的很足，而且冰冰凉的，好好喝。我最喜欢的就是把水果放到里面一起吃，非常的好吃，而且呢还会有 VC。优质乳蛋白，这个果香和奶香融合的刚刚好，真的，它是用经典脱脂有机奶做的，所以好吃好喝，而且还不长胖。然后你们看，这里还有坚果果干之类的，还可以用经典自制奶茶。
这才是有机生活的完美搭配。哇，太爽了！要是每天晚上都有这样的安排，我真的是可以加练，干杯！来，明天，明天加油！明天观演加油，加油，加油！我们复活者联盟现在要去串门了，要给他们惊吓。强，复活者联盟，强势来袭。是哪几个房啊？就前面只有两个房，现在一共只有三个房了。为什么跟我们隔隔一栋？因为就是我们的威慑力太大，怕震到他们，所以就隔开了一下。对对，太强，不怕会被撞到地上。看一下第一个惊恐的面孔是谁？请进，请进。能再次回到这里，就觉得很开心。我这次回来就是想要跟我们的小伙伴们再一次见面，然后再一次在一个舞台上再表演。所以你要想跟哪个姐碰上了？我不想跟大碗走的碰上。嗯，这是我真心的实话。有人吗？没人。群复活者联盟回来看你们，刚见到大家就觉得好像，哇哦，有很多人已经开始有变化。每个人都瘦了，其实，在这个在这里面，是啊，现在都可厉害了。我到这里来以后，就瘦下来七八斤吧。哇，他们的眼神，他们的气场，我已经感觉到他们在变化了。那肯定不能轻视其他的两个姐姐团。好多了，好多了，哇哦！来给你们 battle 来，观众把他们投票投回来，已经证明了他们是很有实力的。我也有帮他们投票，那你给哪几位姐姐投票了？我不可以说，我说了其他姐姐会不开心的。那就悄悄告诉我。好。嗯嗯。悄悄对我。悄悄告诉你不行的呀。那你都选好了，对，都跟你们一样嘛，你们不是上回选的吗？啊，上回选好，就我一百五，不能讲的谁选的什么？在这儿不能讲，那谁选？王，哎，王志杰，这次是不是要亮你的绝招了？我还有绝招吗？还来？没看，没没看，没看够了是吗？这个时间就是大家都还在试探。都希望能够快速的去超车，静姐，我天哪！啊，哇，你太累了吧？洗都洗不来，天哪！嗯，那是谁？静姐说。梦晨，你怎么就睡了？不洗，我他他他腿痛。我们那个队，我们看了看，很强。大家都有点怕怕。哎呦，别这么说，我们怎么刚刚过嘛？嗯，你选的是哪？我都没选，没选啊？那那不是说都要选吗？复活的姐姐都是特别彪的，他们被淘汰过一次，并且这里面有很多。特别强的，他们组成了一个团进来，我确实觉得他们来了以后强大的压力。嗯，第五场公演将通过两轮比赛进行复活换位战，第一轮挑战一个复活名额，第二轮挑战两个复活名额，第一轮个人积分战，复活团七人将依次发起个人秀挑战，若团体累计总分获胜。
则获得一个复活名额，反之则本轮复活失败。只有复活团中的个人优胜者将保留待定席位。哦，这一轮针对我们，哦、针对我们。哦。哦嗯，每次讲完都听不懂。第二轮是三团的团战，若复活团排名第一，则复活两个名额；排名第二，则获得一个复活名额；反之，则本轮复活失败。两轮比赛后，冠军候选团中团战分数较高的安全团则全员晋级，分数较低的危险团将可能被复活者换位。我还是没听明白，还是没懂，我也没听懂。换位的规则是：若本场复活挑战成功，将由复活团和危险团的十四人共同接受现场的喜爱度投票，进行相应名额的末尾替换。若两轮复活都失败了，则只有复活团中获得待定席位票数最高的姐姐和危险团一起接受观众喜爱度的投票，进行末尾淘汰。就是我们两轮规则，听明白了吗？没有。没有好，现场就知道了。没有，全部是玩观众喜爱度的。我已经看明听明白了。听明白的意思就是干就完了。啊，对。莎莎，哎，你要不要来一下你的 solo 秀？嗯，可以呀，好不好？好啊，我帮你看看好不好？就目前的这个赛制来讲，很残酷。我认为现在我们能够做的就是让所有的人不要去想赛制，只想一件事情：我们如何把我们的这场演出做到最好？你知道吗？没有人说喜欢看你动作很多，你一定就那几个动作把它做清楚。我想我能够尽我所能的去做点什么，帮到他们。我们每一个人的表现。都非常重要，都关系的整个团的生死。哎，我和你们大家开个会，妈，今天接上，哎，瞬间把我们叫醒了。我跟你说，复活的这群很凶吗？真的吗？你不小心就全部被挤掉，那怎么办？输了反正就得跟他们 PK。大家在一起这么久了，清理谁都不太好吧？收到。Hello, everybody. Hello, everybody. Wow, everybody. Hello. 感觉他们好精神啊！对啊，就是我们，我们好累，是吧？哇，今天又见面了，哇，太好了！我昨天在路口问妈妈，然后说你复活了，我说太好了，那就见你了。你怎么瘦这么多啊？思念是一种病，让我茶饭不思。你吃饭了吗？我还没准备吃。吃什么？我订小蛋今天我们在吃饭的时候见到他们啊，就立刻感觉到了一个不同的状态，就是我们已经比了两个多月了，我们有一种。身心俱疲的感觉，但是我看到他们来，就是个个都神采奕奕的，也休息好了，然后又有一个冲劲他们可能就是来此一搏的吧。复活组的姐姐们来了，他们是齐刷刷七个人，我们这边人少，雨琦姐姐在高原那边拍戏。芊芊姐在医院，我当时一下又，心脏又又又有点难过。现场的五百位浪花们，你们好吗？再次欢迎大家来到我们《乘风破浪的姐姐》第五期的公演的现场。一会儿呢，有个重要的任务，就是来测试我们的投票器啊。这个其实是大家今天最重要的一个任务了，因为我们大家也代表着我们这一场公演的所有姐姐的排名。这样这样，懂了，赶快收东西。走啦走啦。啊对于复活团会给你们压力吗？我们没什么压力
有信心吗？我放得起。你，我们永远都是要抄第一那一个。一二三，加油！耶耶！兴奋、躁动，充满了力量，好热、啊，取得最好的成绩，全部批走。一二三，复活者联盟加油！复制倒计时十五秒。走了，走了，走了，点。十、九、八、七、六、五、三。欢迎来到樊密林，乘风破浪的姐姐。嗯、有请冠军候选团宁静团：王菲菲、白冰、郁可唯、郑希怡、蓝盈莹、黄圣依、宁静。有请冠军候选团李斯丹妮团。万茜、张含韵、伊能静、金晨、张雨绮、黄龄、李斯丹妮，有请女团经理人杜华，有请复活挑战团阿朵团，金莎、孟佳、朱静熙、沈梦辰、吴昕、王志、阿朵。有请女团总顾问霍问熙。复活者联盟，集结 ，fighting！ 现场的朋友们好，我们是复活者联盟，谢谢大家支持我们。我们一路。乘风破浪，我们是最棒的。行人，酷炸天，我的姐姐们，给你们好看。我们是一号宁静团，谢谢大家，谢谢。有请成团见证人黄晓明。无惧年龄就要赢，姐姐都图樊密林。欢迎来到由樊密林独家冠名的《乘风破浪的姐姐》第五场公演的现场。我是成团见证人黄晓明。今天是一场复活团姐姐归来的攻擂大战。历经了三个月，我们在这个舞台上见证了姐姐们的四场公演。那么比赛到今天，想问问杜华和霍文熙两位制作人。在你们心目中，今年《乘风破浪》究竟要选出一支什么样子的女团呢？我今天第一次在这个舞台，很开心。这个《乘风破浪》的姐姐，其实是代表什么呢？就是她们在各自各的领域上边都是闪闪发光的，然后她们聚在一起的时候就很有团魂，最后就是聚是一团火，散是满天星。那我觉得我们要做的团是有实力、有市场、有人气、有团魂的，具有无限可能的 S 团、哦。好，我们的比赛马上就要开始了。现在冠军候选团和复活挑战团的备战区已经开启。经三团姐姐入座备战区，蓝色区域是复活团姐姐的备战区。红色区域是冠军候选团姐姐的备战区，同时也请两位制作人入座，为姐姐们一起加油。哎，我们这走这边，这边走。加油加油加油加油加油加油加油！好，今天来到公演现场的浪花们依然是通过网络招募的五百名浪花
，感谢你们的到来。同时来到今天现场的还有专业的观战团的老师们，以及我们的媒体代表。接下来向大家介绍我们的四位制作人，欢迎女团经理人杜华，总顾问霍文熙，舞台总监 Ken， 音乐总监赵赵。感谢来自长沙市湘江公众处的严珊珊、刘丽萍对公演的全程监督。本场公演将分为两轮比拼，马上进行第一轮一 v 一的挑战。紧张吗？紧张。首先，我们来公布本轮的比赛规则。个人积分战将由复活团的七位发起攻擂，如果复活团的七位团体累积总分胜出，则整团获得一个复活名额。今天演唱同一首歌的姐姐将进行同台的对决。三人表演结束后，将由复活团的姐姐挑选其中一位对手，接受观众投票。哦耶！挑选其中一位。啊，仅有一票。什么东西？就是特别需要强调的是，每位观众每轮仅有一票。攻擂成功与否，取决于对阵两方的累积总分，所以在比赛过程中，双方各有一次看票权。票是什么意思？什么意思、啊？就一次可以开启，没有很明白。但双方第一轮个人战的七首曲目已经就绪。首先有请复活团选择第一轮对战歌曲，三十秒倒计时，现在开始。选谁啊？队长交给你。你别用嘴神行吗？哎，对，然后再有点悬，再有对方悬，这样的话就是好不好？哎，我们我们觉得屋顶着火。不不不不不不不不不，他们先表演，确定吗？真的确定。来吧，加个场吧，加个场。好的，选曲时间到，有请队长阿朵宣布，你们的首战曲目是。好，我们先选《屋顶着火》。我说吗？现在请姐姐们进行 solo 曲分配。哎，我想选《屋顶着火》，因为别人也不会想到我会选《屋顶着火》。那个谁，孟晨是不是想选《屋顶着火》？他想选《屋顶着火》。我那怎么办啊？因为我是有首歌，那那首那曲歌词对我来说，我的生命非常重要，叫《我的房子着了火》，你顺火光找到我。我当时我的表情管理完全失控，好吗？如果我真的选不了这首歌，我可能就直接告辞。朵<笑>姐，我能跟你商量一下吗？啊，我除了屋顶着火，没有别的选择，真的，一点选择都没有。其他歌我根本就唱不了。<笑>真的吗？我是真的啊。所有的设计都被打破了吗？难道要？因为我想，这个我可以完全把我的未来民族的东西放在里面我。我真的没有选择，我但凡有选择，我一定会改。那好吧。是多姐，收、啊、下我的心愿。谢谢多姐，我重新，我没事，我重新去写。啊朵姐真的非常好，她真的救了我一命，她真的救了我。好的，三位出战的姐姐分别是冠军候选团的白冰张雨绮和复活团的沈梦辰。非常期待三位的表演，冠军候选团的姐姐将首发出战，请问你们两人谁先出战？请示意。首轮对战，三位的表演顺序是张雨绮、白冰、沈梦辰。白冰，我怎么就？我是在打招呼。对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
你这首歌表现出来，要观众感受到你的什么？就看到舞蹈的进步吧，因为我出舞台其实不是各种对被人吐槽嘛。就大家觉得哇，觉得张宇有进步，我觉得哈就很很知足了。我就是想让大家看到我能行，我能干这件事情。你如果说同意、愿意让我留在这儿，我就会给你尽我最大的努力去表现好。我现在决定从我们家楼下每天下楼的时候，我右转是健身房，左转是一个舞蹈教室。我现在准备左转出去待一段时间，因为我完全发现了跳舞带给我带来的快乐。说不定有一天，我就能够去更大的舞台，然后什么 battle 啊、solo 都有可能的呀。说不定就去炸街了。嗯，准备好了。好，马上开始今天的第一组对战，请三位姐姐分别登上你们的对战舞台。马上开始今天的第一组对战，可以了，可以了，从上从上上，加油！没下，没下。于熙姐，哇，你光脚哎！真的挺想留下来的，因为就差一次就可以到总决赛了。在梦辰，加油！你是最棒的。梦辰加油！谢谢小明哥。我就把这一次舞台当做最后一次的表演，我一定要让这个屋顶着火。好，第一组对战马上开始。啊
个人的部落。你吃了吗？哥，白天想的太多，现在不会做梦。三位姐姐的精彩表演，请复活团的沈梦辰回到对战台，一 v 一的对决时刻到来了。请复活团的沈梦辰在两位冠军候选团的姐姐中选择你的挑战对手，你将和选择的对手接受现场观众的投票，并为各自两方累积成绩。累积成绩。现在可以选吗？可以啊，可以，可以，可以。好，我要选。说实话，他们两位都非常的强。白冰姐跳舞也很好看，雨姬姐她这次是非常惊艳的，而且雨姬姐姐就是天生就有观众缘的那种女生。就是对比这两位来说的话，嗯，我觉得可能选一个让自己稍微压力小一点的吧。我要选雨琦姐姐。啊！旁边的白冰姐姐。啊！啊！调皮，她就是这样调皮。好，现在冠军候选团的张雨绮小姐姐，请你先归队。请听清楚，支持冠军候选团的，太美了，支持，太美了，我的天。好，各位浪花们，你们准备好了吗？喜欢就为他们投票吧！支持冠军候选团的，请按一；支持复活团的，请按二。三十秒的投票时间，投票通道现在开启。沈梦辰，他给我惊讶到的话是，他对于整个表演的设计，包括一开始用俯拍镜头去呈现一个立面的一个效果，包括在最后他有那个人频的结合，去体现出他那首歌内心的那种感觉，特别的有想法。那白冰这个好像更偏硬朗一点，走了一个中性风的这么一个感觉，我感觉都各有千秋吧，各有特色吧。好，时间到，投票通道关闭。第一组姐姐的对战结果已经出来了，究竟本轮谁能够获胜呢？请看大屏幕。沈梦辰姐姐，本轮获胜的是我们的复活挑战团。本轮获胜的是我们的。明明很棒，明明很棒。
我们真的是真的准备的很完整。很棒，很棒！谢谢，谢谢，为团队争光。刚刚已经完成了第一组对战，那么在第一轮积分战中获胜的是复活团啊！你们是否要行使看票权？压力山大。是否要行使看票权？你们要给我一个答复。每队有一次的看票权，你们要行使看票权吗？不要，不要，不看，不看。OK， 对我也建议不要去。现在先不用看票。OK， 冠军团的姐姐们，你们要看票吗？棒的，棒的，真的，特的。好好好，没，你们加油，后面加油，加油，加油。姐姐们很忙。<笑>冠军候选团，你们要行使看票权吗？这轮。<笑>姐姐们要给我一个答复，要看还是不要？我们不知道什么是看票。<笑>那不要看了。宁<笑>静团不要。OK， 好好，谢谢，谢谢。西西，你快来看，我在唯品会买的衣服到了。还买了东西啊你？我在他们家买过东西，款式质量都不错，我们可以穿一样的 T， 然后不同颜色的裤子，站在一起很有气势的。我们是光芒万丈的姐姐，明天穿起来，穿起来。你有空也可以上去看看。好。如果勇敢追逐是游历人生的底气，安居自由也许可以寻求内心的宁静。敢于崭新的生活正面交锋，也能在安稳的日常里熠熠生辉。乘风破浪，看尽万千世界，依然可以选择所爱安居一方。挑房上安居客，新房二手房，房源真的全。给每一个乘风破浪的你，安居自由的选择权。每次上台，我都会拼尽全力表现，不想辜负每一次掌声。台下，我会选择运动，保持最佳的状态。运动服必须选专业的品牌，贴身舒适，助力拉伸，面料透气，不闷汗。买衣服上唯品会都是好牌子，天天有三折。Follow me， 上唯品会搜姐姐，买我的同款哦。无惧年龄就要赢，姐姐都图凡密林。本节目由凡密林独家冠名播出。本节目由与姐姐踏浪前行，开启有机新生活的超级新推官经典赞助播出。乘风破浪站 C 位，买衣服上唯品会。本节目由姐姐们都推荐的唯品会赞助播出。本节目由营养好吸收的全球羊奶销量领军者加倍艾特赞助播出。C 位出道有微云台就稳了。本节目由姐姐同款手机 vivo X 五十系列赞助播出。下载呱呱龙英语 APP， 二到八岁英语启蒙就傻呱呱龙。本节目由护舒宝液体卫生巾和考拉酷酷赞助播出。本节目由乘风破浪勇敢飞玩新出道奥利给的奥利奥赞助播出。姐姐变美小心机就在新氧 APP， 感谢六千万人都在用的新氧医美赞助播出。挑房上安居客，房源真的全。本节目由姐姐们都在用的挑房神器安居客赞助播出。不要怂，一起上。本节目由姐姐们都在玩的和平精英赞助播出。上腾讯微视搜姐姐，刷花絮短视频，为姐姐助力，赢惊喜奖励。加入芒果 TV 会员，每周二中午十二点尊享会员加长版。海外用户可以通过芒果 TV 国际版 App Mango TV 同步收看。叔叔。这是我家的花盆，赔给你。叔叔，叔叔，叔，花盆是我们打碎的。马上进入第二组的对战，本轮由冠军候选团优先挑选歌曲了，请看大屏幕。你们想选哪个？我们一起选一一首出来。好，可以啊。你们想选什么？我们想莹莹跳的是皮囊。皮囊。啊，皮囊。皮囊。皮囊。皮囊。可以吗？好，没问题。可以。好。呃，我跟静静姐，我们选择是皮囊。好。本轮出战的三位姐姐是冠军候选团的蓝莹莹、张含韵，还有复活挑战团的孟佳。好看了啊！我们的重头戏一开始就出现了。发现要跟孟佳 PK 的时候，你是什么心情？我知道呀，因为第一时间
嗯，孟佳就跟我说了，他跟我选了同一首歌啊，它是一首摇滚的、燃的、以唱为主的歌，就是想要真诚的把歌词当中的呐喊的东西唱出来，所以它不适合太多的舞蹈动作。选择《皮囊》这首歌，我喜欢它的歌词啊，不管是外在的皮囊也好，以及所有的标签也好，以及说这个世界定义我是一个什么样的人也好，我希望撕掉桎梏，然后可以打破所有的一切。哦哦哦哦哦哦。solo 秀我还是很有信心的，对吧？因为 solo 秀的话，只要管好自己就好。因为萧敬腾的歌毕竟是男生唱嘛，就是有点低，可是他后面就突然又升很高，然后制作人呢他就帮我编的后面就是特别高 ，C plus 来的，就是非常高音，是我应该到现在为止都没有挑战过的。加油加油加油！你还 OK 的。好的。请三位姐姐分别登上对战舞台。哇！加油！啊，这一轮的比拼可真的是非常的激烈，都是有非常有实力的小姐姐们。他绝对是死而复生的心态，就他肯定是拼尽全力来一搏的。所以面对这样的一个心态，我们其实也挺惶恐的。好，对战马上开始，有请冠军候选团，张含韵。白色的光让我全身发烫，我心里就有什么不一样。身体受到改装，天亮后忘记了的模样。哦，断食的人们正随风飘荡，别再嘲弄那一口的饭量。Oh handsome， 没耐心，抵抗力不强。欲望飞奔，事物都塞进浴缸。坏蟑螂，毒老鼠，最后疯狂。Yeah! 我似有天相，双目被迷障，这只不过是皮囊
色的锅让我全身发烫。火星地球有什么不一样？身体受到改装，天亮后忘记了的模样。是的，人们就随风飘荡，别再嘲弄那一口的饭量。Oh h a n d s o m 没耐心，抵抗力不强，欲望飞奔，事物都塞进浴缸，坏账单，杜拉书，最后疯狂。自由天下，双目被迷障，这只不过是一他们三个表演的设计都不一样，张恒玉比较摇滚，比较张扬的，我觉得他这次完全的打开自己，这是一个成熟的张恒玉。蓝影他设计里面的内涵和意义是很重的，他是抛开所有外界对他的一个声音，真正的做自己。孟佳今天的舞蹈，他整个身体的 isolation 完全是运用自如的感觉，所以他们三个人打分的话，我都不知道打给谁好。好，接下来 EVE 的对决时刻现在来了。佛团的孟佳小姐姐，在两位姐姐中决定你的挑战对手。他选谁？选谁？我比较喜欢蓝盈盈，我喜欢她的舞台设计。我我,我,我感觉她会选蓝盈盈。我选择张含韵。因为蓝盈盈的那个层次很多，所以我，我我就选择了张含韵，我没有我没有什么别的理由。现在蓝盈盈小姐姐可以归队了。她非常专业，我觉得我赢过她的可能性不大。喜欢他们就为他们投票吧。支持冠军候选团请按一，支持复活挑战团请按二。又想让自己的队员都不要输，又想让自己以前的战友能够进来，我也很矛盾。嗯，跟我说吧，我也不想看。嗯、投票结束，现在对战的结果已经产生了，究竟获胜的姐姐是哪位姐姐呢？请看大屏幕。本轮获胜的是我们的复活挑战团。耶！怪力女，辛苦辛苦，很棒。好，学妹情深，请暂时归队。谢谢。好，再来继续来到这个赛事，现在我们队友一起参与挑战。请问本轮？我们的冠军候选团是否要？什么太棒了！完全像是那个河马。OK， 我们的。我们佛前的参赛者是不要紧张。不用看唱，谢谢。好，唱得好。好。
，孟佳的获胜。就是众望所归的，在我心里也是同样的，呃，但是我真是真正是头一次，我觉得我也不差，嗯，因为就是今天对自己 solo 的那个部分特别的尽兴。好，再次提醒两大阵营的姐姐们，你们各有一次看票权，请问本轮是否要启用看票权？要吗？不用，不用，不用看。OK，、嗯、不用看票，谢谢。OK， 好 ，Got it。马上进入第三组的对战，本轮由复活团优先挑选对战曲目，请看大屏幕。觉得谁好？我们自己举手，自己举手。我觉得可以来首快歌，但我们都不是那么快的，我的更不快。我那个好慢，前面就会冷场。金熙，你来吗？金熙，你 OK 吗？但是我想把金熙放在中间，我本来我的想法，你知道吗？因为他跟我们的风格很不一样。好，有请队长阿朵。宣布本轮的对战曲目。我们选择的曲目是《十》。哦，十十十，对，不是。娟姐，加油！加油！加油！有哪位姐姐是你不想遇到的对手？宁静姐啊。静姐。我好怕他，就是他的魅力太强了。反正我不期待跟宁静姐白的，我非常不期待。不要这样对我 ，no。<笑>我其实不愿意，嗯，碰到就是曾经一起组团的姐姐。那现在就，就只有静姐。其实是不是这个意思？就是对方选的歌不重要，主要是谁唱。对，主要是看你对上。如果说我对上宁静姐姐，我唱什么都必败。哦哦哦哦。我选的是池，呃、哦，好，啥？你选什么？什么？你想选那个？<笑>我想选这个。好，我没万万没有想到啊！我<笑>、哦、我也没有想到你会选这个。我就是池，就是觉得想要，因为他的歌词很蛮贴近我现在重重回舞台的一个意思的。因为大家现在都对于我都感觉我在节目里很丧，然后除了第一期大碗之后，两期都是没有展现出我优势的东西的。我就是很简单的，就是我不想选那种节奏性特别强的，因为我没有强的声音掌控力的时候，很容易变成搞笑。因为我唱过一起摇摆，其实我也认真唱，但大家都把它当小品看。跟我们一起摇摆，一起摇摆。哦哦哦哦哦哦！我是因为它没有那么快，然后也不用那个，就花太多的时间去准备<笑>，也不能这么说<笑>。<笑>那你搞定你们俩，快！十，十的剪刀布吧，看命吧，来吧，接受吗？我把池让给你吧。啊？我把池让给你吧，我唱皮囊，因为池会比较简单呀。比起心姐，我是一个专业的女团歌手，而且我也做过 solo， 所以我可以在这个时间内去。重新再去接受一个新的东西，可是欣姐的话，她还是有别的固定的节目一直在上的，《快大本营》她不可能不去录。谢谢佳佳，其实比较简单，很感谢她，而且我不会让她失望的。既然她把这个歌给了我，那我就一定会表演好，这样也对得起她今天，嗯，把这个机会给我。肯定超大压力。姐姐们决定了就直接告诉我。队长来，体能，来，加油，欣姐。进场，等进场。放开自己，放飞自我就行了。啊。谢谢跟我一起 PK 的是两大静姐。搜了些，我最不想遇到的就是宁静姐。然后依依姐，我又跟她做一个寝室之前，规则告诉我的时候，我更崩溃，因为说一个人在前面跳，后面两个人要死死的看着你，要紧盯着你，所以这种压力更大。我有很多动作呢，又是转过来的，我一转过来，两大静姐在舞台的一角这样站在一个台子上，这样看着我，我，我我我觉得这个画面挺搞笑的。有请冠军候选团，宁静。
你从哪儿去？哦，走了。走了从哪儿去？哦站在时间的尽头，回头看影子向我瞅，也许还是那个孩童。最高的山我也擦遍它，最深的海我全都饮下。可是那匹曾经不知不觉骑过的白马，能慢些飞驰吗？勇敢的少年走着梦里的花。曾以为永不会哭啊！如果明白了飞翔的代价，他还能如此英勇吗？最深的海，我全都饮下。可是那匹曾经不知不觉骑过的白马，能慢些飞驰吗？勇敢的少年种着梦里花，他曾以为永不会哭啊。如果明白了飞翔的代价，他还能如此英勇吗？下音乐当回家，向着太阳出发，就算有。少女追着梦里花，她曾以为永不会哭啊。如果明白了飞翔的代价，她还能如此英勇吗？
杨晨的绸带耍得很漂亮啊，很好，又有才艺。好，表演结束，请福星小姐姐在两位冠军候选团的姐姐中挑选你的挑战对手。福星小姐姐，呃，慎重做出你的选择。我选一姐。好，本轮对战的是冠军候选团的伊能静姐姐和复活挑战团的吴昕小姐姐。现在宁静姐姐可以归队了。棒棒棒棒棒棒！各位老花，你们准备好了吗？喜欢他们就为他们投票吧。支持冠军候选团的请按一，支持复活挑战团的请按二。三十秒投票时间，投票通道现在开启。我们会呼吁两边投票，我们呼吁两边投票。谢谢，请二，谢谢你们啦！小静姐吧，小静姐。一个呈现是刚的，一个呈现是柔的。复活，谢谢，谢谢，谢谢我们金金子复活，谢谢，谢谢大家。小静姐吧，爱你们，爱你们。谢谢，好，谢谢，小静姐吧。好，投票结束。好。本轮一 v 一对决中，究竟是冠军候选团的姐姐获胜，还是复活挑战团的姐姐获胜呢？请看大屏幕姐姐，本轮获胜的是我们的复活挑战团。金姐，你真的好棒，非常帅。对，你真的好棒，我跟你讲，真的好棒。冠军候选团的姐姐，看票请上。谢谢。好棒，好棒，好棒，好棒，好棒，好棒。每一位都很棒，超美，非常好，超美。而且你的那个状态出来了。那因为这次是 solo 嘛，那我出舞台的时候唱歌也不太行，跳舞也不太行。这次经过了那个这个集训班的训练，我希望大家看到是哇，啊、呃、那个真的进步了。我在前一轮被送走之前，特别特别的纠结，非常陷进说，能不能表演翻个跟头，能吓唬观众那种大招。但是这次回来我，我我特别直观的感受就是，当你把这些都放下的时候，其实还是专注于自己的想法。这个就是我这段时间的成长，我真的是每一轮都在乘风破浪。好，请问冠军候选团的姐姐，你们是否要行使看票权呢？我们不用，不用，不用。OK， 好。复活挑战团的姐姐们，你们是否要行使看票权？嗯、哦，不用，谢谢。OK， 不用。好，对战到这里，我们的战况也是非常的激烈。为了缓解大家紧张的情绪，也让姐姐们能够放松一下，接下来有请本场公演的惊喜嘉宾——李佳琦。所有浪花们，你们的魔鬼李佳琦来喽！大家好
，小明哥好，佳琪好，姐姐们好，姐姐们好，制、啊、作老师们好。今天我来的任务只有一个，为姐姐们助力跟加油。所有浪花，你们准备好了吗？那佳琪这轮想给哪个团拉票呢？我觉得我一定要给冠军团姐姐们助助力、打打气。好，九十秒的拉票时间倒计时，现在开始。我的天哪！所有女生，所有浪花，这一组姐姐的表现真的让人忍不住要说 “Oh my god”！ 但是佳琪今天要用不一样的方式。来种草姐姐的美丽，宁静姐不为自己设限，碰撞出无限可能，给人力量的美。李三妮小姐姐英气满分，舞台全能的个性美。黄圣依无论多么困难，都要坚持自己的自信美。万茜无时无刻都在丰富自己的知性美。王菲菲小姐姐死累全场，全场的飒爽美。张雨绮小姐姐内心住着一个热血少年的洒脱美。郁可唯像是夏日里的一股凉风。云淡风轻又独特的美，伊能静姐姐拼尽全力都在注重细节的细腻美，蓝盈小姐姐打卡全勤练习从来不喊累的拼搏美，张含韵像是一个永动机一样不断释放能量的能量美，白冰仙气十足散发光芒的温柔美，黄龄小姐姐为音乐发电才华横溢的灵动美，郑欣小姐姐舞台上的魅力王者不庸置疑的霸气美，金晨小姐姐像名字一样。哇、wow, ，金光闪闪的优雅美。其实每个女生都有成为姐姐的一天。当女生们成为姐姐的时候，应该活成什么样子？姐姐们已经给出了参考答案。每个人都可以从姐姐身上找到未来的自己。希望大家能够找到属于自己的美丽，成为心中的无价之姐。赶快投她，投她，投她！佳琪太棒了啊！哇！谢谢佳琪，我们待会儿再见。谢谢小明哥，谢谢姐姐们，加油！谢谢，谢谢，谢谢。好，马上进入第四组的对战，这也是至关重要的一组对战。本轮由冠军候选团的姐姐优先挑选对战歌曲，请看大屏幕。现在你们有三十秒的时间决定本轮的对战歌曲，三十秒倒计时，现在。开始。你唱的那首叫什么？独上西楼。独上西楼。黄俊杰选什么？独上西楼。好，好。独上西楼。好，乖乖。啊！我们决定了，已经。好。独上西楼，应该是。我们选择的是独上西楼。好的，三位出战的姐姐分别是冠军候选团的黄圣依。加油！加油！加油！金晨。和复活挑战团的金莎，我有点紧张，不紧张，加油，不要紧张。冠军获奖团的 leader， 请自行决定本轮两位姐姐的出战顺序是。你们俩谁愿意先唱？你们俩谁先？我都可以啊，我先唱也行。那那你先吧，你先唱吧。啊啊啊！黄圣依姐姐先唱。现在我们连一轮都没有赢过。是吗？对，几轮？三轮还是四轮？三轮，三轮。如果这一轮他们赢了，就赢了吧。声音姐，我觉得他必须要赢，他一定要赢。我们已经连输三局了，如果第四局再输的话，那后面比就没有什么意义。我特别想这次进一下安全团，就是我真的没有待过安全团。这是有名字吗？怎么看啊？哎，我好紧张。那我就按顺序看吧，来吧，开始。人都希望被肯定的嘛，来到这个组就是奔着安全团来的。各位姐姐，千万记住把手上的时间搞出来，因为这个东西对我们太重要了。好，好，我现在呢是这样，因为这两天呢我是有之前定下的工作，因为这是十九号那个开始嘛，然后这两天让我处理一下那些事情，然后我尽量在这个之后开始这个呃以后呢，我就以这里为主。嗯，你在第一个什么三角？我们就是这样的一个位置，那边是谁？那边是谁？静姐吗？这边是黄圣依护士。哦。然后欣姐姐这边。哦。这件事情我是非常非常的抱歉的，从我的内心来讲，我觉得很对不起我的团队的其他的队员也好，啊队长也好，我也非常的自责
，因为确实之前经纪人他是没有在告知我的情况下私自的帮我安排了一些事情。然后把我架在那里，因为你不去做的话，你就是违约，让我变在一个非常为难的一个角色里面。所以我觉得只能在之后的时间里面，尽我的一切可能，就是争取每一分每一秒去把自己完善到一个同样的水平线上。站站站站，后面就站这儿了，老师你从后边儿，你别站这儿，我已经不行了。睫毛都掉了。三十加的姐姐们，其实每个人在女团之外都有各各自的属性、各自的身份，所以今天在这个舞台上能够有大家聚集在一起去做一个节目，本身就是要排除万难，然后要突破自我的。最终我们还是要赢得这次比赛，这是为自己争口气的赢。
金沙小姐姐，本轮对战，你要选谁来做你的本轮的挑战对手？请慎重决定。嗯、我选我小时候就参加比赛的好朋友黄圣依。我选黄圣依，无非就是跟他相对熟一点嘛，就选他。反正输给他我也不难受。那请金晨小姐姐归队。好，对战呢是冠军候选团的黄圣依和复活挑战团的金沙。支持冠军候选团的请按一，支持复活挑战团的请按二。三十秒的投票时间，投票通道现在开启。我觉得黄圣依和金莎都表演同样风格，就是百老汇，但两个人都有不同的味道。金莎是很有女人味的，裙摆的那种配合的一个感觉，很女性、很热情的。那黄圣依她刚开始的时候用了中性的一种表达方式，中间用了变装，体现女性的那种飒和美。黄圣依，黄圣依，黄圣依，金莎。好，究竟本轮谁能够获胜呢？请看大屏幕。黄圣依，黄圣依，黄圣依，黄圣依。好，恭喜圣依姐姐本轮获胜。截止第四轮，各位姐姐是否要看目前的票数情况呢？看一下吧，看一下吧。我们反正我们这边还有三个，我们还有看一下，看一下，看一下。我们的冠军候选团决定使用看票权。下面我们来看一下截止目前两大阵营的票数情况，请看大屏幕。目前冠军候选团的票数为八百二十九票，而复活挑战团的票数为一千一百零二票。再次提醒，第一轮积分战，只要复活团的总票数超过冠军的候选团，就将赢得一个复活名额。压力太大了，搞得很严峻。当一看到数字，整个人都不行了。输着呢嘛，他们分数蹭蹭蹭，就一个一个都是 win win win， 然后我们就觉得哇，好杀气，好重。闷到没有？那个时候还来，谁来得及闷啊？我热都热死了。然后我就想说，我怎么还没上场？难道我要压轴吗？压轴压力很大。然后我因为那个自己的表演也很多事儿，就是那个衣服要要变装，还有小道具，万一失误的话，我要影响效果的呀。好，马上进入第五组对战了。接下来轮到复活挑战团挑选歌曲了。挑选，挑选歌曲了。对，请看一下大屏幕。好了，我们三个人了。他，他来。哦，朱俊熙，朱俊，他是对的是谁？来拿粉给我吧，我觉得是一剪梅。是你吗？应该是。一剪梅，一剪梅是他。好，我们这一轮选的歌曲是对手。哦，哦，不是我，那不用补分
队长。哦，对手是队长。好的，三位出战的姐姐分别是冠军候选团的郁可唯、李斯丹妮和复活团的朱静熙。你是最特别的，你知道吗？只有你是。我想申请对手，因为我来这个舞台的时候，就出舞台的时候，第一句话就是说，我想做一个 Y two K 的女团 ，Y two K 的风格。然后我没做 Y two K， 我做成了一个职场天籁，然后我就走了。所以我就是也想很很想圆这个梦。好，所以我想申请这首歌，就是之前展现的都是一个冷酷 AI 的形象，所以我觉得这首歌可以让我爆发我硬核甜心的那一面。所以，嗯，我觉得想要试试看。就整个歌，我的构想就是那种恐怖的甜美。关于这首歌创意的所有的部分，我都在亲力亲为。灯光的部分，像嗯老龙一样的激光镭射镭镭射光，然后衣服可能有点赛车服那样的东西，做一些就是跳舞台的设计在我的地平上。音乐、编舞、服装以及我要呈现的视觉，哪怕最小的字体的设计，都是我自己的创意和来完成的。你为你的 solo 曲做了哪些准备？我想就是，就是请了老师来给我做了一个重新的编曲，还挺贵的呢。<笑>给你听一下，我来。看一下谁有没有比我好。<笑>就算再好，我也买不起。好听哎、啊，我觉得你没被人坑了。<笑><笑>花这么大成本去做一首只有九十秒的 solo 曲，你觉得值得吗？我觉得值，值在哪儿呢？因为那是我唱出来的作品，我重新改编的这个东西，我一定要让它不一样。你知道你的对手是谁吗？知道，究竟西同学。我跟你讲，我刚刚不知道他们在干什么，就是在那个后。我们换衣服的时候，他们在放这个歌，然后我听到了。那你觉得怎么样？我的好听，呃，<笑>就不知道秀是怎么呈现的啊。但是就是我会觉得我的没被我。加油，可唯！加油，加油！哎，怎么回事？谁在叫李斯？坐在我们这边喊他们的名字。谁在叫李斯？谁在叫李斯？给我喊朱静熙！朱静熙！朱静熙！朱静熙！朱静熙！朱静熙！玉可唯！玉可唯！玉可唯！玉可唯！朱静熙！朱静熙！有请。冠军候选团，李斯丹妮。我觉得他们两个其实都很厉害，但是我不怕，我还是那句话，什么也不用说，干就完事儿。哦耶！做你的对手，爱情的对手，午夜的震动，我的冲动。我的冲动，无心的闪动。You know what I'm saying？ 做你的对手，爱情的对手，分开又别扭，你怪我手，道理你不懂，没办法沟通。You know what I'm saying？ Yeah, uh, 电话接了，对话没说，反正我也没想太多，就算沟通没有结果。放平心态，放下姿态，你的依赖总在摇摆，房门之外，全部都是借口。无数的你还规则，每天一醒来我转过身就感觉乏力。我需要 party， 到这 party， 你要出现我身边。谢谢，再给我点空间，放松快节一点，放松，给两三天，再放松，给两三天。我有底线，我有底线。
出，你的笑我藏不住。I can never let you go。呼吸加快了速度，心跳为你而起舞。I would never let you go。Oh baby， 爱情的对手，午夜的战斗，我的冲动，我的冲动，无形的闪动。请复活团的姐姐在冠军候选团姐姐中选择你的挑战对手。谁呀？慎重思考，决定。好难啊！嗯，选我嘛。我选可为吧。那么，请我们的李斯丹妮小姐姐归队。老花们。支持冠军候选团，请按一；支持复活挑战团，请按二。三十秒投票时间，投票通道现在开启。投二，谢谢，谢谢你们。二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，二号，郁可唯用了一些 hip hop 的一些元素，嗓音魅力被充分的发挥了出来，所以他的这个演唱肯定是合格的，也是够好的。立刻为口二，谢谢，谢谢你们。好，投票结束，马上揭晓第五组的对战结果，请看
大屏幕。恭喜朱静熙，恭喜我们的复活挑战团又下一轮！太棒了！我知道你会赢的，亲爱的。很好，超感人，我口味也很好。请问复活团的小姐姐们，你们是否要行使看票权？看票钱吗？看吗？看不要看，不要看，不要看会紧张。好，不用看票。搞、呃、什么东西 ？Hello， 金姐，你们在看什么？我们在玩和平精英呢。哎，金姐，你会吗？嗯，我会的，给我拍手。我觉得你这件衣服不错。如果和平精英可以出我们姐姐同款就好了。嗯。啊，金姐，金姐，小心，小心，小心！假车库二楼有人啊。你先别盒子，我想静一静。没事没事，我们再来一局，组个四人小组来。这个不是我真实的水平啊。嗯，这把不算，让我给他们看点颜色。还有两队吗？还有两。我们已经。还有我们两个多姐，加油！现在是你了。啊，要他们选，他们选。他们选，他们选。马上进入到第六组的对战，请冠军的候选团挑选本轮的对战歌曲。那个什么缘分一道墙。好，请看。我们已经讨论好了，缘分一道桥。一道桥、啊、还不行。好。多姐，多姐了。我最早希望的 solo 曲目是《屋顶着火》。罗姐，我除了屋顶着火，没有别的选择。那好吧，我就唱一道桥吧。呃、哦，孟川他说他是别无选择。嗯，那么对于我来说，我做的选择就是，我刚刚说了，既然来就成全别人，就真的不要这么做。我相信都是一个彼此成就的过程。这次在出舞台之后。又再一次，也就是最后一次有机会进行 solo 秀，那么我自己就可以发挥我制作人的这个身份来进行把它制作。无论是从舞蹈、服装造型，还是从音乐，把我的新民族音乐做了一点点元素的融合在里面。你有担心和什么样的姐姐 PK 吗？啊、uh, ，我是有担心。首先，我其实不愿意跟受伤的姐姐选到同一首歌。对。那么，唱这三首歌的三位对战姐姐分别都是谁呢？请看大屏幕。刚彩排是不是受伤了？对，这次。在排练的时候不小心受伤了，我真的，我觉得糟透了。嗯，我没有办法给你打板，你们自己来吧。哎哎，你当时亲眼受伤后，对于舞台的准备的想法是什么？就不要搞了。倩姐，你在干嘛？我在做复健。复健。哦，你来做做恢复。啊，我们现在就是我们。已经分词分差不多，然后现在跟两位姐姐，然后一起再分一下词。你都受伤了，还在坚持什么呢？首先呢，是因为要强，然后呢，跟我的小伙伴也真的谈过。当然，小伙伴们都是希望我跟他们一起走下去。小美康复，注意安全。OK。知道了。我会的。加油，静静姐，静姐加油。我希望能够用我的力量帮到他们。就都说人气高嘛，<笑>我想知道我的人气能不能更多的帮到他们。就你既然来了这里，我还有能力，我还有一边腿呢。我现在没有了那一边，我还有一边，我还可以唱的呀。就是不想放弃。又没靠，又没靠，又没靠，又没靠，又没靠。其实我一直猜测的都是阿朵是我的对手，因为这首歌太适合他了。在看到万茜的时候，他们两个就是把两对很 top 的人都
都一起在同一首歌了，就是还是会有紧张，因为我尊重这个舞台，我尊重我的表演，大家一起去这么好的去完成一首歌，我觉得这个感觉太好了。第六组对战，马上开始。我其实不愿意跟受伤的姐姐选到同一首歌。哦姐姐一起来到乘风破浪，一起唱歌，一起跳舞，只要还要学会说唱，那就让我们掀起最强大的波浪，让你们刮目相看，我们能做的多棒！放下恐惧，无所畏惧，拉近你我之间的差距，势必要谱写青春里面最美丽的花絮。别忘记最初的梦想，没人能免费中奖，那些质疑的声音根本就无关痛痒。Hey, hey, 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 hey. 
大朵这个还是挺强的，这个震撼我了。感谢三位小姐姐带来的表演，请回到对战台。阿朵小姐姐，请慎重思考，决定本轮的挑战对手。我挑选跟我出道差不多时间的郑欣宜。好，好，好。那么，请万茜小姐姐归队。太帅了，太帅了，太帅了！我哭了，哇哇哇大哭！哎呀，唱的太好了，哇哇哇大哭！没想到我爆哭成那个样子。你说不出来你被他打中的那一刻，但是你就是能感觉到他这些天的咬牙的坚持和那个力量。唱这首歌的时候，我整个脑子里面画面就是花木兰，她浑身伤痕，但她充满着热血，我就一下就共情了。医生是不,不太建议我这样手自己自主抬起来，但当时就管不了了，手举起来的那一下我都不知道，就真的就是一种力量。好，各位浪花，你们准备好了吗？支持冠军候选团的，请按一；支持复活挑战团的，请按二。三十秒投票时间，投票通道现在开启。郑希怡表演非常好 ，rap 敲鼓，她个人的魅力也充分的发挥了出来。阿朵，阿朵，阿朵，阿朵，阿朵，阿朵，阿朵，阿朵，阿朵。我是支持他们的团的，知道吗？啊，对我。你不怕忘记我的身份吗？对我，对我。阿朵。阿朵的这首歌，她的那个造型，还有她唱腔，还有她设计的一些就民族元素的一些东西，让我觉得她与众不同。阿朵的她的肢体语言设计一绝，我觉得今天她基本上是一百分。好，投票结束，马上揭晓本轮的对战结果，请看大屏幕。我们的复活攻擂团又拿下一城，没关系，有米口也是尽力了，也尽力了，也尽力了，请姐姐们归队。太炸了，老板娘，老板娘，你是最棒的了，姐姐姐很棒，好，来了，来了，来了，来了，来了。
请问我们复活团的姐姐是否需要行使你们的看票权？看吧，看吧。呃，阿朵，看了他会紧张。姐姐，不看，不看，不看。啊，不看。好，那还有最后一首歌的机会啊！两大阵营究竟是谁赢谁输呢？让我们在最后的暴风雨来临之前，先心灵按摩一下。再次有请我们的惊喜嘉宾啊，又加人间唢呐李佳琦。哈喽，小明哥好，姐姐们好，你们好，你们好，你们好，你们好，对，就是哇，太精彩的表演了。接下来我要为你们再次拉拉票，那准备好了哦，美们，重点来了，付款的那姐姐们真的是表演让人太上头了，我的妈呀，一个个都是神仙姐姐，这是他们准备逆风翻盘，绝地反击了。首先是我们的阿朵姐姐。他不仅业务过瘾，还作为队长照顾好每一个姐姐浪花们，难道不期待他们更多的宝藏技能吗？第二位就是我们的沈梦辰小姐姐，舞台上魅力值随时拉满，听说接下来她还有大招要放，对不对？除了会劈叉，我们的吴昕小姐姐这次也是。非常非常的努力，听说只要星星子出道，就会送她最新款的泡脚桶，还会带她去迪士尼游三圈。孟佳小姐姐在《乘风破浪》里真的是一直在超越自己，不论什么风格都能完美驾驭，火力全开。金莎小姐姐这一次挑战的是帅气酷飒的自己，朱静熙小姐姐超级有才华，一直有自己的风格。最后就是我们的王志小姐姐，没有办法忽视她那份坚定跟英气。那姐姐们的压力非常非常大，虽然离开了舞台，但是姐姐们选择了重新再出发，她们就是我心目中有无限可能的姐姐，所有女神投她！谢谢我们的人间唢呐佳琪小哥哥。好，马上进入第一轮的最后一组对战。好，马上进入第一轮的最后一组对战。最后一首歌是《一剪梅》。那三位对战选手，请看大屏幕。好的，冠军候选团出战的姐姐是王菲菲和黄龄，复活团要出战的姐姐是王志，请三位小姐姐起立。一剪梅这首歌，我觉得已经被很多人唱过。你要去唱，就更加难。我就喜欢做难上加难的事情，而且我很喜欢这个“剪”字。对，我是剪刀手 ，Yellow Zero， 我不剪，谁剪？直接拿下。直接剪，拿下。哦，我觉得舞蹈大家都大概了解我是什么样的一个程度，所以现在我真的是也想让大家听一下我唱歌。我的声音。嗯、oh, ，OK， 好。黄龄姐姐她唱功超级好，然后菲菲呢，我觉得她就是专业女团。那你的优势是什么呢？很多就是认识我的人都觉得，那个是我的背景音乐。秋阳，雪，秋阳，好漂亮。这道题我不会做，不会做。太难了，太难了！倒数第一第一期，第一次公演又唱了一个纯倭寇的歌，就是连力气都没卖呢，就直接走了。然后这一期回来，我真的能够唱跳了，而且又是这么我喜欢，就特别喜欢的曲目，我觉得已经够了。啊，你会毽子吗？啊。呀，给多姐姐给急懵了。你会下很差吗？啊？会吗？你可以找一个，其中有一个点，假如是嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，有一个这样子的东西，嘟嘟嘟嘟，什么？大家的想法都好好，提出的那些创意，我觉得真的，如果能在舞台上表现出来的话，这个表演就完美了。跟另外两位姐姐 PK， 你有信心吗？我觉得她一定比我唱得好。
但是他可能没有我演得好。<笑>有请冠军候选团王菲菲。雪花飘飘，北风萧萧，一季寒。
王菲菲那个安定 pose 太棒了，太帅了，她就是一个顶级的唱跳歌手的感觉。黄龄带来了加朵之后最好的一场表演，编曲是最好的，她的服装应该是她自己琢磨的，还要说唱吗？她那个弯一出来，你就会酥掉了。王志呢，跟王菲菲他们的这个设计的这个概念有一点点像。王志那个就看起来一比较，他就显得重了。好，表演结束，请三位小姐姐回到对战区。啊，王志小姐姐，请慎重思考，决定你的挑战对手。这两个都不好选。好，我选择跟我同姓的王菲菲。耶！为什么？我们我们还是要想想办法去拉票。现在不知道。怎么啦？既然我是复活回来的姐姐，我当然我要 PK。最好的王菲菲，就上一期她播出的节目，她是第一名，所以我要站出来，叫我拜托第一名。我觉得这个才是我们这个乘风破浪的姐姐应该掰头的。好，第七组对战的是冠军候选团的王菲菲和复活挑战团的王志，请我们的黄玲小姐姐归队。好，两位小姐姐准备好了吗？浪花们喜欢他们，就为他们投票吧。支持冠军候选团的，请按一；支持复活挑战团的，请按二。三十秒投票时间，投票通道现在开启。好，投票结束。接下来马上就要揭晓本轮的最后一组的比赛成绩了。本轮获胜的姐姐究竟是谁呢？请看大屏幕。恭喜恭喜王菲菲，恭喜我们的冠军候选团，请姐姐们归队。啊，王志小姐也很优秀啊，很棒很棒很棒很棒很棒，你们这两个下叉也撞得太狠了吧？对，两个人我也不知道，我都不知道他，我真的不知道他有这个动作，我从来都不知道他有这个动作。没关系没关系，我觉得。我真的不知道，我都不知道他要演绎姐妹。我我我一定要选最好的来挑战。开始真棒！来揭晓我们的对战成绩，没关系没关系，好吗？我真的这里我一定要讲一句
。后面的那个动作是我帮王志姐姐想的，可是王菲菲我不知道她会做那个动作，一模一样，慢慢下叉下下去。这个心有灵犀这个事情真的太可怕了，我觉得。第一轮的一 v 一积分战已经全部结束了。在本轮的对战中，如果复活团的团体累积总票数胜出，则会获得一个复活名额；反之，则本轮的复活失败。现在我们从第五轮开始来揭晓我们的对战成绩，好吗？那么第五轮的对战成绩是，请看大屏幕。好，现在公布第六轮的对战成绩。哇！这个好牛啊！哦，这个是碾压性的，这个。好，我们现在公布第七轮的对战成绩，请看大屏幕。最后一轮，我们的对战成绩已经很接近了。我们的总票数是：冠军混血团一千五百三十七票，复活挑战团一千八百五十八票。恭喜复活团获得一个复活名额！谢谢，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢，谢谢。其实还挺不敢相信的。因为就是一直在这个节目当中的姐姐，都其实能力是非常非常强了。我真的没有想到我们会会高出三百多票这么多。请所有的姐姐们回到后台备战第二轮的团体排位战，这轮复活团将有机会挑战两个复活名额。姐姐们，加油！复活团，我没想到他们真的好强。人你不要给他机会重生，一但凡是重生，而且是女人，我觉得他们就跟有超能力似的，整个舞台都散发着他们的重生的气场，你自己也会被带动、被震撼到，所以也会影响我们的危机感。嗯。每一个人都太棒了，今天。王俊真的很棒。好，接下来要看团战了。团战，团战。好，还有两个名额，加油，拿下来，拿下来。对，好，好，好，好，走，走，走。快，快，快，快，快，快，不然没时间了，没时间了，没时间了。想问一下，对这个结果你们满意吗？满意，非常满意。这个结果是你们现在有想到的吗？没有，没有，比我们所想的都要好，要好，要好。我们先去补妆，好，快去加油，好，加油，谢谢，拜拜。好，各位浪花们，在刚刚的第一轮的比赛中，复活团总分超过了冠军候选团，拿到了一个复活名额。那么，马上进入第二轮的三团排位战，这一轮复活团将有机会挑战两个复活名额。本轮出场顺序将由之前的抽签结果决定。三位 leader 依次打开盒子，从里面拿出百密林贵妇膏。如果你的盒子里只有一个百密林贵妇膏，代表的是第一个出场，以此类推。反正也看不见。哇，百密林贵妇膏。第一个，这是我们想要的。可以。在接下来的团战中，复活团能否再度冲锋，攻城换位？冠军候选团又能否翻盘卫冕？我们下周揭晓。乘风破浪的姐姐冲浪榜第二轮特权已激活，从现在起到八月二十三日二十四点，上冲浪榜选出你最喜爱的宝藏姐姐，祝她角逐浪花宝藏特别单项奖，登上总决赛直播盛典。现在立刻马上为你支持的姐姐冲浪吧！登录芒果 TV， 完成冲浪任务即可获得浪花，助力姐姐乘风破浪。同时，还可前往经典官方小程序“天赐经典 Setin” 赢取更多助力机会。
想知道我们是怎样保持身材的吗？是保温杯里泡枸杞，还是吃草吃成沙拉精 ？No， 我的秘诀是健身搭配经典有机脱脂纯牛奶。三点八克乳蛋白，零脂低卡，无负担，脱脂不脱味，奶香浓郁，浪花们赶快大胆喝起来！第二轮三团排位战，复活团如果排名第一，则获得两个复活名额；排名第二，获得一个复活名额；排名最末，则本轮复活失败。我们的团战很是最重要的。你如何死而复燃？它都是一个最大极限的一个挑战。来啊，过一过，太难了，怎么回事、啊？我紧张，我真的不想说给大家捞后腿。既然回到这里来，我相信每一个人不光是认真，我们也会拼，掏出所有。我要求每天都转五块。哒哒哒哒哒，硬硬硬。对，软软硬硬硬。他们态度是已经就锋芒毕露了。当然我也不会怕，遇强则强吧。你都不想淘汰，那肯定得练啊。然后右脚，哇！<笑>我的妈呀！这是我奖励给你的。姐姐们特别棒，特别棒。嗯。哎妈 ，Ken 哥感觉要哭了呢。现在我们的结果也是已经产生了，请各位去查看一下这一场比赛的成绩。哎呀，好害怕呀、啊！